আচ্ছা দেখেন অনলাইনে যারা আছেন কি খবর আপনাদের আচ্ছা আমরা একটা ক্লাস আমি ঢাকার বাইরে ছিলাম যার কারণে বন্ধ ছিল নিতে পারি নাই আজকে আমরা এইটা নিয়ে ক্লাস করাবো যে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার গত ক্লাসটা শুধু মনে করবেন যে ক্যানভা থেকে ডিজাইন দেখানো হয়েছে মানে একটা ইমেজ আমরা কিভাবে ডিজাইন করতে পারি এখন আমরা যারা ফটোশপের কাজ পারি আমরা যারা ইলিস্টেটর আছে এবং এআই আছে যেটার কাজ পারি তারা ওইটা দিয়ে ডিজাইন করব কিন্তু যারা আসলে ফটোশপ গ্রাফিক ডিজাইন পারি না তারা কিন্তু এই ক্যানভা থেকে ডিজাইন করলেই আনাম এখন আপনাকে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজের জন্য যে কোনো ক্লায়েন্ট হায়ার করবে আর হায়ার করার সময় অবশ্যই তার কিন্তু একটা ই থাকবে ওয়েবসাইট থাকবে সো আপনি সেই ওয়েবসাইট দিক থেকে তার ইমেজগুলো কালেক্ট করে আপনি এই ক্যানভা থেকে ডিজাইন করে পোস্ট করবেন তাহলে আমরা তো ক্যানভা থেকে ডিজাইন করতে পারবো আর সকল ইমেজের পোস্টগুলো ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম দুই জায়গায় সেম যেটা হলো এক হাজার আশি ইন্টু এক হাজার আশি এরকম কাস্টম ডিজাইন করে এক হাজার আশি ইন্টু এক হাজার আশি করবো মনে থাকবে এখন সকল সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে এই সাইজটাই করে ফেলতে আছে লিঙ্কডিন তারপরে লিঙ্কডিনেও এক হাজার আশি ইন্টু এক হাজার আশি এটা আর কি স্কোয়ার সাইজ স্কোয়ার সাইজটা দেখতে একটু সুন্দর লাগে এই জন্য করে প্রিন্টারেস্ট শুধু আলাদা তো ওইগুলো আমরা যখন আলাদা ক্লাস নিব তখন বলে দিব এখন যেহেতু আমাদের শুধু ফেসবুকের ক্লাস চলতে আছে ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামে দুইটা একই সাইজ এক হাজার আশি ইন্টু কত সো আমরা এখানে ক্রিয়েট নিউ ডিজাইন দিই অনেক ট্যাম্পলেট পাবো তো ক্যানভার ডিজাইনটা তো আপনাদের সবাইকে দেখানো হয়েছে সো ডিজাইন এখান থেকে আপনারা এটু জেট করবেন এখন আমি দেখাতে পারি যে কিভাবে আমরা পোস্ট করতে পারি কত সুন্দরভাবে আসলে পোস্টগুলো করা যায় এটা দেখাবো আমি শুধু যেটা আসলে ও ওদিন ঠিকঠাক মতো দেখাতে পারে না ওরে আমি বলছি শুধু যে ক্যানভার যত টুলস আছে এগুলো দেখিয়ে দাও যেন সবাই ক্যানভা থেকে মোটামুটি একটা ডিজাইন করে পোস্ট করতে পারে ক্যানভা থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করা যায় যদি আপনার ক্যানভা প্রিমিয়াম থাকে আপনি যে রিলেটেড ডিজাইন দরকার সেখানে এখানে গিয়ে সার্চ করলেই হয় যেমন দেখেন আমি যদি এখানে সার্চ করি যে ডিজিটাল মার্কেটিং এই রিলেটেড আমার কি দরকার ওয়ালাইকুম আসসালাম ইমেজ দরকার তখন দেখেন আমি যখন সার্চ করছি দেখেন কত সুন্দর সুন্দর ট্যাম্পলেট দিয়েছে না এখন এই ট্যাম্পলেট গুলো ডিজাইন করে ডাউনলোড করে আমরা কি করব পোস্ট করব এখানে দেখছেন অনেক কিন্তু ট্যাম্পলেট দিয়েছে তো এগুলো প্রিমিয়াম হলে আপনি আর কি সব ইউজ করতে পারবেন তো এখানে যত টুলস আছে সব টুল সম্পর্কে কিন্তু ওই দিন দেখিয়ে দিয়েছে এখন আমি জাস্ট আপনার যখন কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করবেন তাদের হলো এরকম এ টু জেড ই থাকবে মানে ইমেজ থাকবে আমার কথা কি বুঝতে পারছেন শুধু আপনি করবেন কি এই ইমেজ গুলো এরকম সেই ইমেজ ক্লিক করলে এগুলো ডাউনলোড করা যায় এখানে যদি আপনি সেভ দেন তাহলে এগুলো আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন অথবা ইমেজ যদি আপনি না ডাউনলোড করতে চাই ইমেজ এক্সটেনশন নামে একটা অপশন থাকে এখন অনলাইন থেকে আসলে অনেক কিছু করা যায় আপনার যে জিনিসটা দরকার জাস্ট আপনি ওই জিনিসটা গুগলে লিখে সার্চ করবেন যেমন ইমেজ ডাউনলোডার লিখে যদি আমি সার্চ করি ডাউনলোডার ক্রোম এক্সটেনশন দেখেন এখন ইমেজ অনেকভাবে দেখেন ইমেজ ডাউনলোডার দেখছেন সো এগুলো দিয়েও আমরা ডাউনলোড করতে পারি এখন একটা ইমেজ গুগল থেকে ডাউনলোড করতে হামরে কিছুই লাগে না আপনি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করলে এখানে সেই ইমেজ পাবেন এখান থেকে ডাউনলোড করতে হবে অনেক ওয়েবসাইট আসলে পাওয়া যায় না এই জন্য আপনি ইমেজ ডাউনলোডার নামে যে একটা এক্সটেনশন আছে এটা অ্যাড করে নেবেন আর এত ঝামেলা আসলে একটা ইমেজ ডাউনলোড করা আমরা করি না এই জন্য এত কাহিনী করি না শর্টকাট একটা ইমেজ ডাউনলোড করতে পারবো এখন আমার কথা হলো যে আপনি যখন এই সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজারের কাজটা করবেন তখন কিন্তু আপনার ক্লায়েন্টের অবশ্যই ওয়েবসাইট থাকবে ওয়েবসাইট যদি নাও থাকে ক্লায়েন্টের কি ফটো থাকবে না সেই ফটোগুলো আপনাকে কি করবে দিয়ে দেবে সেই ফটোগুলো আপনি কি করবেন এই ক্যানভা থেকে নিজের মতো করে সুন্দর করে কি করবে ডিজাইন করবেন তো এগুলো তো আমরা পারবো ডিজাইন করতে পারবো না সবাই অনলাইনে যারা আছেন কি কথা বলেন না কেন ঘুমাই গেছেন নাকি আমরা কি ভিডিও আপলোড করার দরকার হয় 
ভিডিওগুলো কিন্তু ক্লায়েন্টরা দিয়ে দেবে যে তুমি এই ভিডিওটা আপলোড করো তো অনেক সময় কিছু ক্লায়েন্ট ইমেজও আমাকে দিয়ে দেবে ভিডিও দিয়ে দেবে আমরা সেটা সরাসরি আপলোড করব এখন যদি কোনো ক্লায়েন্ট বলে যে আমি ভিডিও দিতে পারবো না তাহলে আপনি বলবেন যে আমি তো আসলে ভিডিও এডিটর না আমি তাহলে ভিডিও পারবো না শুধু ইমেজ পোস্ট করতে পারবো এগুলো বুঝাই বলতে হবে এরা আমার তো আর সব স্কিল আমার সম্ভব না সব কি সম্ভব সেজন্য ক্লায়েন্ট যদি কোনো ভিডিও পোস্ট করতে চায় ক্লায়েন্টকে বলবো যে ভিডিও তুমি দাও আমি পোস্ট করে দিই আমি তোমাকে সুন্দরভাবে পোস্ট করে দিতে পারবো এক্ষেত্রে আমার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ওই যে জিনিসটা আমরা পোস্ট করব ওইটা তোমার দিতে হবে ঠিক আছে এখন এই আমরা অনেক সময় বলি না যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আর একটা আছে কন্টেন্ট রাইটার কন্টেন্ট রাইটার হলো যে লেখা যে কত লেখা আকর্ষণ সুন্দর হলে মানুষ সেটার প্রতি আকর্ষণ হয় হ্যাঁ ফেসবুকে দেখবেন অনেক মানুষ পোস্ট করবে যেমন আপনি ফেসবুকে এমনি একটা খালি ইমেজ আপনার প্রোফাইলে কথা বলি খালি প্রোফাইলে আপনি একটা ইমেজ পোস্ট করবেন যে পরিমাণে লাইক কমেন্ট পাবেন তার থেকে যদি ওই ইমেজ একটা আকর্ষণীয় ক্যাপশন দিতে পারেন সেটা হাসি হোক যাই হোক তার থেকে কিন্তু আপনি ডাবল লাইক কমেন্ট পাবেন এর কারণ কি ওই যে ক্যাপশনটার কারণে কিন্তু আপনি পাচ্ছেন আপনার ইমেজটার কারণে তো আসবেই কিন্তু ওই যে আপনি একটা ক্যাপশন দিলেন ওই ক্যাপশনটার জন্য অনেক মানুষ হাহা দিবে কমেন্ট করবে একটা কিছু করবে না ওই লেখাটাই হলো আসল এখন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হ্যাঁ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বলতে আমরা বলতে পারি যেমন সোহাগ তিনশো ষাট যেটা নাকি ওর তিনশো ষাট চ্যানেলের নাম মনে হয় না ওনাকে আমরা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বলতে পারি তাহলে উনি কি করে উনি করে কি বলেন যারা সুন্দরভাবে ভিডিও আকারে আর মানুষকে বুঝায় কোনো অথবা ভিডিও এডিট করে বা এক কথায় আমরা ওই যে অনেক সময় ব্লগিং দেখি না মানুষ ভিডিও টিডিও করে এইগুলোকেও আমরা বলতে পারি এখন এটা আলাদা আর কি এটা এগুলো এদেরকে বলা হয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যারা ভিডিও টিডিও ব্লগিং করে অথবা ট্যুর ট্রাভেল করে যেগুলাই ট্যুর ট্রাভেলে বিভিন্ন ধরনের ডিটেলস বলে না যে এখানে 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 আমি যাচ্ছি জিনিসটা উপস্থাপন করতেছি ভিডিওর মাধ্যমে হ্যাঁ আর কন্টেন্ট রাইটার যারা তারা কিন্তু লেখা আপনার উপস্থাপন করে জিনিসটা এরকম তো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এগুলো আর কি আলাদা এগুলো যারা ইউটিউবের কাজ করে বিভিন্ন ধরনের যারা বিভিন্ন ধরনের ব্লগিং করে যারা বিভিন্ন ধরনের ধরনের ট্রাভেল এইসব জায়গা গিয়ে ভিডিও দেখাইয়া মানুষকে বুঝায় যে আমি মানুষ বুঝায় না যে তুমি এখান থেকে কক্সবাজার যাবা কোন বাসে চোর বা এই হোটেলে কেমন এই হোটেলে গুলো বলে না এগুলো কি বলা হয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর তো এগুলো তো আর আমাদের লাগবে না এগুলো আমাদের দরকার নাই এক কথায় আমরা ওয়েবসাইট থেকে ইমেজ নিতে পারবো এবং ওয়েবসাইটে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের এইখানে আপনি ইমেজের লেখাও পাবেন পাবেন না অথবা আপনি মনে করেন আমি এখন এইটা নিয়ে পোস্ট করব কি এসিও মাস্টারি লাইভ কোর্স এখন আমি এটার জন্য কি লেখা দিতে পারি ইমেজ তো মনে করেন ডিজাইন এখানে ওয়েবসাইটে আসে সো এই ইমেজটা ডাউনলোড করে আমি পোস্ট করতে পারবো অথবা এই ইমেজটা আমি ক্যানভা থেকে সুন্দরভাবে ডিজাইন করে এখন কি লেখা দিতে পারি এটা এর জন্য কিন্তু আপনাকে ক্লায়েন্ট হায়ার করবে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের জন্য কারণ পোস্টের লেখাটাও আপনাকে আইডিয়া নিতে হবে এখন এই লেখাগুলো আইডিয়া নেওয়ার জন্য আপনি আর চ্যাট জিপিটি আছে সেখান থেকে আমরা আইডিয়া নিই এখানে আপনি বাংলা লেখেন তাও আপনাকে দিবেন যে আপনি যদি এখানে যে যতভাবে আর কি প্রেজেন্টেশন করতে পারবে আপনি যদি এখানে বাংলায়ও লেখেন যে এসিও বাংলায় যদি আমরা এসিও না লেখা মনে করেন অন্য কিছু লেখি কি লিখতে পারি যে আচ্ছা এখানে সাপোজ আমি সংক্ষেপে লেখি এসইও মনে করেন ইংলিশই লেখি এসিও রিলেটেড পোস্ট আইডিয়া इंगलिस ना बोझ এখান দেখেন অনেক কিছু দিয়েছে ইংলিশে যা আমরা অনেক সময় বুঝবো না প্রথমত দিয়েছে কি যে কি বলছে রিলিভেন্ট ফেসবুক পোস্ট ইজ সার্কুলার ফর এসিও অ্যান্ড অনলাইন হেয়ার ইজ এসিও রিলেটেড ফেসবুক পোস্ট এই দেখেন প্রথমে দেশে কিউ আর মাস্টারি এখন ইংলিশে তো অনেক কিছু দিবে 
তাহলে ইংলিশটাকে না বুঝলে আমরা যদি বাংলা দিই তাহলে আমাকে বাংলাও দিবে এখন যদি আপনি মনে করেন না আমার এটা দিয়ে দরকার না আমি কি করব ফেসবুকে যাব ফেসবুকে গিয়ে আমি এইখানে যদি সার্চ করি যে এসিও অনলাইন কোর্সই লেখি মনে করেন তাহলে আমরা এই সব জায়গায় অনেক আইডিয়া পাব অন্য মানুষ কিভাবে পোস্ট দিয়েছে এই দেখেন অন্য মানুষ কি কি ভাবে এক একটা পোস্ট দিয়েছে বাংলা হোক সেটা ইংলিশ হোক এখান থেকে আমরা পোস্টের আইডিয়া পাবো না আপনি যদি মনে করেন ভ্যাক সেল করবেন তো আপনি সার্চ করেন ভ্যাক অথবা এরকম যদি সেল সার্চ করেন অনলাইন ভ্যাক এরকম যদি আপনি অনলাইন ব্যাগ ফর সেল এখন আপনি যখন এই সব জায়গায় পোস্টে আসবেন এক এক মানুষ কত স্টাইলে পোস্ট দিচ্ছে এখন এদের লেখাগুলো তো আপনার কপি করার দরকার নাই আপনি কি তাদের লেখাগুলো দেখে আপনি আইডিয়া নিলেন আইডিয়া নিয়ে আপনি আপনার মতো করে সাজিয়ে দেন আপনি কি পোস্টগুলো দিতে পারলেন না তারপরে আপনি দেখেন সেইম ভাবে আপনি যদি গুগলে যান গুগলেও পাবেন যেখানেই যান আপনি সার্চ করলে পাবেন না একটা লেখা তার কারণে কোনো কিছু না অথবা আমি আমার ওয়েবসাইটে যখন আসব যেখানে থাকবো সেই ওয়েবসাইটেও কিন্তু আপনার দেখবেন যে এ টু জেড সব দেওয়া থাকবে সেই ওয়েবসাইটের লেখা নিয়েও আমরা কি করতে পারি আইডিয়া নিতে পারি না তাহলে এই লেখা আপনি বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনাকে কি করতে হবে আইডিয়া নিতে হবে দেন আপনার ইমেজটা তো আপনি ডিজাইন করবেন ক্যানভা থেকে তারপর আপনি পোস্ট করবেন কি বলছে আমার কথা বুঝছেন এখন একটা লেখা যদি আকর্ষণ ভাবে আপনি করতে চান আপনি গুগলেও যেতে পারেন বাংলা লেখেন গুগলে দেখবেন যে গুগলে বাংলা কত লেখা আছে এখানে যদি আমি লেখি হোয়াট ইজ এস ইউ তো এখানে তো অনেক ইংলিশে দেওয়া আছে আমরা চাইলে ইংলিশ গুলোকে ট্রান্সলেট করে বাংলা করতে পারি ইংলিশ লেখাটাই আমরা বাংলা ট্রান্সলেট করে নিজের মতো সাজাতে পারবো না বাংলা এক কথা কি টেকনিক সব আপনার মাথায় থাকতে হবে অনেক স্টাইলে আপনি করবেন আপনি এখান থেকে কপি করবেন ঠিকই কিন্তু কেউ বুঝবে না যেটা আমি আসলে কপি করছি এখানে ইংলিশ লেখা আছে ইংলিশটাকে ট্রান্সলেট করে বাংলা দেখি কিভাবে লেখাটা লিখেছে দেন ওই লেখাটাকে আমি সাজিয়ে গুজিয়ে সুন্দরভাবে দিই অনেক ধরনের বাংলায় কিন্তু অনেক ওয়ার্ড আছে একটার একটা বিপরীত অক্ষর থাকে না সেভাবে আপনি দিতে পারেন অথবা আপনি এইখানে সরাসরি যদি বাংলাও লিখেন আমি যদি এখানে এসিও লেখি বাংলা এরকম রিলেটেড নিয়ে পোস্ট আপনি লিঙ্কড ইন বলেন এখানে দেখেন অভাব নাই এই যে এসিও কি জেনে নিন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এসিও কি যে কারণে আপনার ওয়েবসাইট এসিও করা দরকার তো এই এখান থেকে আমরা লেখার কি অভাব পাব কিন্তু আমরা কোনো লেখাই হুবহুব কি করব না কপি করব না আমরা নিজেরা আইডিয়া নিয়ে আমাদের মতো করে একটা পোস্টের লেখা সাজাবো টপি গয়েস অবশ্যই আপনার যে আপনার যে ওয়েবসাইটের ক্লায়েন্ট বলবে এই ওয়েবসাইটে তুমি আমাকে পোস্ট করো সেই ওয়েবসাইটের প্রোডাক্ট নিয়েই তো করব অন্যটা নিয়ে তো করবো না আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে বুঝাচ্ছি যে আমি মনে করেন এসিও রিলেটেড এটা পোস্ট করব। সো আমি এই রিলেটেড লেখাই কিন্তু আইডিয়া নিয়ে দেন পোস্ট করব যেভাবে দরকার তাহলে এগুলোই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের কাজ লেখাটাও আপনার দিতে হবে ডিজাইনটাও আপনি করবেন ক্যানভা থেকে শর্টকাটে আমার কথা কি ক্লিয়ার আর আমরা তো সবাই ফটো সব ইলিস্টেটার পারি না ক্যানভা থেকেই করব আর ইমেজ ক্লায়েন্ট দিয়ে দেবে অথবা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে নেব অনেক সময় লেখা আমরা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট থেকেও পেয়ে যাই ওই লেখাগুলো কপি করে নিলে কোনো সমস্যা নেই কারণ ওটা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের লেখা ওনার ইউটা আমি তারটাই কপি করে ফেসবুকে পোস্ট করতেছি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এবার আমি পোস্ট করব পোস্ট করার জন্য আমরা বলছিলাম যে সবাই এরকম সার্চ করব ক্রিয়েটর স্টুডিও অথবা মেটা বিজনেস সুইট দেন এখানে যাওয়ার পরে আমরা এখানে আমরা যে পেইজে পোস্ট করব সেই পেইজে আমরা এই জায়গা থেকে সিলেক্ট করব যেমন আমি এখন পোস্ট করব আমার মনে করেন যে ডিজিটাল মার্কেটিং এ সেটাকে সিলেক্ট করা দেন অ্যাপ্লাই করব রাইট এখন আমাদের এখানে কি লেখা আছে ক্রিয়েট পোস্ট এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখন আপনি ফটো দিবেন না ভিডিও দিবেন 
যদি আপনি ফটো দেন তাহলে আমি বলবো কি আপনি ফটো দেওয়ার আগে আগে ফটোটা লেখা দিবেন এই জায়গা আর কি মেটা বিজনেস এই সেম কাজটা আপনি মোবাইল দিয়েও করতে পারবেন আমার কথা কি বুঝছেন সো আমি মনে করেন যে এসিওর এখান থেকে কি লেখা দিব আচ্ছা এই এই লেখাটা কপি করে নেই সম্পূর্ণ টুকু যে এটা আমার লেখা তাহলে এখানে আমি কি দিল এসিও কোর্স ফিচার ওকে এখন এটা আমার প্রধান লেখা এখন আমি যদি এই লেখার এখানে কোনো একটু ইমোজি ইউজ করতে চাই রাইট বাটনে ক্লিক করলে ইমোজি আসে এই যে ইমোজ অ্যান্ড সিম্বল প্রত্যেকটা কম্পিউটারের মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করলে অথবা এই যে দেখেন এখানে একটা মেও মেও করে আসে এই যে দেখছেন এখানে ক্লিক করলেও আপনি ইমোজি পাবেন সব পাবেন না তো আমি এখানে এগুলোকে জাস্ট একটা আকর্ষণ করার জন্য মনে করেন যে এই জিনিসগুলো দিয়ে দিলাম এটা দিলাম পরের আমি এটাকে কপি করে এই জায়গায় দিয়ে দিই যে আসলে আমরা কোর্সে যা যা শিখাবো সব জিনিসগুলো আমি এখানে দেখাই ওকে তো এভাবে একটা পোস্টকে সুন্দর করার জন্য ইমোজি আমাদের ব্যবহার করা দরকার তাহলে আমাদের হয় কি জিনিসটা সুন্দর হয় দেখতে কি বলছি বুঝতে পারছেন এবং আমরা ইমোজি কিভাবে পাবো সেটা কিন্তু দেখেন রাইট বাটনে ক্লিক করলে ইমোজি অ্যান্ড সিম্বল লেখা আসে মাউসের রাইট বাটনে যদি আপনি ক্লিক করেন তবে এটা সব জায়গায় কিন্তু আসবে না যেখানে যেখানে পোস্টের দরকার সেখানেই আসে আচ্ছা এখন আমি বলতেছি যে এখানে ইমেজ দেওয়ার আগে আমি কিন্তু টেক্সট দিতে আসি আমার কথা কি বুঝছেন এটা কিন্তু মেটা বিজনেস সুইট থেকে পোস্ট করতে হলে এটা করতে হবে ইমেজ দেওয়ার আগে আমি কি দিচ্ছি টেক্সট দিচ্ছি এটা যেন মনে থাকে কারণ আর যদি আপনি পোস্ট আরো এক জায়গা থেকেও করতে পারবেন শুধু যে এখান থেকে করতে হবে এমন না আমি দেখাচ্ছি পোস্টগুলো আপনি কোথা থেকে করবেন এখানে আমরা এবার মনে করেন যে আউট অফ মার্কেট প্লেস এখন আমি এখানে আমাদের কোর্সের ফিচার দিলাম এখন যদি আরো লেখা দিতে চাই যে আপনি আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করুন তাহলে কিন্তু আমরা এখানে একটা শর্ট পাবে দিতে পারি লেখা যেমন আমি লেখাটা আমার পেজ থেকে নিয়ে আসি কারণ হলো যে এখন এত কিছু আর লিখতে হবে না এই জন্য যখন পেজ ম্যানেজমেন্টের কাজ করবেন কোন লেখা যে কোনো একটা জায়গায় সাজিয়ে রাখবেন যে লেখাগুলো আপনার বেশি বেশি আপনি কি করেন ইউজ করেন যেমন দেখেন এখান থেকে আমি পোস্টটা আবার গেল যেমন দেখেন আমি এখন এই লেখাটা ইউজ করব যে আমাদের কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের পেজ এস এম এস করুন অথবা এই লেখাটা আমার দরকার এই সম্পূর্ণ লেখাটা এই পর্যন্ত নিব এই যে কন্ট্যাক্ট পর্যন্ত তাহলে আমি এখানে এখন এখানে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের অফিস অ্যাড্রেস আমাদের হটলাইন তো এগুলো কিন্তু আমি আগে থেকে সাজিয়ে রেখেছি দেন এখানে দেখেন শর্টকাটে লিখছি না এম ডট এম ই লাইফ কোর্স এটা মানে কি আপনার পেজের যে ইউজার নেম থাকে না এম ডট এম ই দিয়ে যদি আপনি পেজের ইউজার নেমটা শর্টকাটে দেন মানুষ এখানে ক্লিক করলেই অটোমেটিক মেসেজ আসবে মানে মেসেজের অপশনটা আসবে কি বলছি বুঝছেন এখানে যদি ক্লিক করেন আর যদি আপনার ওয়েবসাইট লিঙ্ক থাকে তখন তো আপনি সরাসরি এখান দিয়ে দেবেন যে পার্সেস নাও অথবা কি সব নাও তখন আপনি সরাসরি আপনার কি করবেন ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিয়ে দেবেন আমার কথা কি বুঝছেন এখন যেহেতু আমাদের ওয়েবসাইট থেকে সরাসরি কেনার কি নাই দরকার নাই আছে সেই জন্য আমি চাচ্ছি যে আমার পেজ থেকে কি করুক এস এম এস করে মানুষ কন্ট্যাক্ট করে আমাদের জিনিসটা কিনবে কথা বলেন না কেন বুঝলাম না কিছু হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমি এখানে একটা লেখা দিলাম দেখেন একটা আকর্ষণীয় যে একটি কোর্স একটি ক্যারিয়ার তৈরি করে দেয় এরপরে এসিও কোর্স ফিচার এইখানে মনে করেন আমি একটা অন্য একটা ইমোজ ইউজ করি যেগুলো মনে করেন এই এটাকে দেই অথবা এসিও কোর্স আউটলাইন হিসাবে দিয়ে রাখি এটা ইউজ করব তাই না হ্যাঁ তাহলে এসিও কোর্স 
আউটলাইন মনে করেন হ্যাঁ এখন এটাকে দুই পাশেই দিয়ে দিই তাহলে দেখতে আর কি সুন্দর লাগবে মানে এই যে তাহলে আপনি এসিও তে যা যা শেখানো হবে সব এ টু জেড এখানে দেওয়া আছে আমাদের কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেজে কি করুন এস এম এস করুন আমাদের কোর্সের বিষয়বস্তু জানতে অথবা ভর্তি হতে চাইলে আমরা কি বলছি আমাদের এখানে আসুন এরপরে আমি আমার দাঁড়ান একটু নাম্বারটা দিয়ে একটু পোস্ট দিবই নাম্বারটা দিয়ে দিই তাহলে আমাদের এইখানে আমাদের ওই নাম্বারটা দিয়ে দিই প্লাস ডাবল এইট জিরো ওয়ান এইট ফাইভ থ্রি এরপরে থ্রি ফোর ওয়ান সিক্স সেভেন নাইন ওকে দেন যা যা আছে এনাম তাহলে এই একটা পোস্ট দেওয়ার আগে আমি পোস্ট আগে সাজাই নিলাম এবার আমি হলো আমার ইমেজটাকে আপলোড করব এখানে কি দেব এখন আর একটা এখানে কারণ আছে অনেক সময় আপনি পেইজে দেখবেন যে পোস্টের পাশে কি থাকে মেসেজ বাটন একটা সেন্ড মেসেজ থাকে না হ্যাঁ তাহলে এখানে দেখেন আপনি এই একটা লিঙ্ক আছে না লিঙ্ক দিলে এই লিঙ্কটাকে কেটে দিবেন দেন এখানে কি লেখা আছে সেই মেসেজ বাটনটা দিয়ে দেবেন দেখবেন যে আপনার পোস্টের পাশে একটা মেসেজ বাটন চলে আসবে ওট করেন দেখেন এই যে দেখেন আমার আসছে না মেসেজ বাটন এখন আমি তো এই ইমেজ দিব না আমি দেবো আমার ইমেজ তাহলে একটু উপরে যাই উপরে যাওয়ার জন্য এই যে চেঞ্জ ইমেজ আছে এখানে ক্লিক করে আমার যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটাকে আমি ওইখানে কি করব দিয়ে দেব এই যে আমার ইমেজটা এই যে দেখেন এখন আমার ইমেজটা আপলোড হয়ে গেল এখন আমার একটা পোস্ট পুরো পরিপূর্ণ ভাবে রেডি এখন এখানে কি লেখা আছে আমি যদি এখন পাবলিশ করতে চাই তাহলে এখন পাবলিশ করব যদি আমি এখন পাবলিশ করবো না আগামী কালকে করব তাহলে কি করতে হবে শিডিউল করতে হবে শিডিউল করার অপশন এখানেই আছে শিডিউলিং কি এখানটাকে যদি আপনি অন করে দেন তখন আপনার কবে পাবলিশ করবেন সেই ডেট টাইম সব কিছু দেওয়া থাকবে এখন শিডিউল পোস্টের সুবিধাটা কি ওই যে আমি বললাম না একদিনে দশটা পোস্ট দিয়ে রাখলাম কিন্তু দশটা পোস্ট যদি একদিনেই পাবলিশ করি তাহলে দেখতে কেমন দেখায় না আমি আজকে একটা করলাম কালকে একটা করলাম পশু সেই পোস্ট গুলো আমি এখানে দিয়ে রাখবো ঠিকই কিন্তু পাবলিশের কি করে রাখবো শিডিউল করে রাখবো যে এটা কালকে তিনটায় কালকে পাঁচটায় পরের দিন পাঁচটায় সেই তারিখটা এখান থেকে দিয়ে দেখবো এই জন্য আমাদের শিডিউল পোস্টটা দরকার যখন আপনার কাছে এক মাসের কোনো একটা ই আসবে ম্যানেজমেন্টের কাজ তখন আপনি একদিনে সব বসে সব পোস্ট করে রাখলেন কিন্তু পাবলিশ হবে কালকে পশু ওটা তো ক্লায়েন্ট দেখবে না আমার পেজ পাবলিশ হচ্ছে আছে তাহলে আমরা মেসেজ বাটন দিলে এইভাবে আমরা দিতে পারবো ঠিক আছে এখন এই পোস্ট চাইলে আমরা আমাদের পেজ থেকেও সরাসরি করতে পারবো সেম ভাবেই দেখেন আমি যদি আমাদের পেজে যাই এখানে তবে এইখানে আবার শিডিউল করার অপশন এইসব থাকে না এখানে যাওয়ার পর আপনি একদম সেম ভাবেই সব কিছু করতে পারেন এখানে আপনার এই যে ফটো অ্যান্ড ভিডিও আছে এখানে যাবেন দেন ফটোতে ক্লিক করে আপনি যে ফটোটা নিবেন সেই ফটোটাকে এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করবেন ওকে ফটোটা সিলেক্ট করলাম না এখন এই জায়গায় একটা থ্রি ডোর আছে না এখানে ক্লিক করে আপনি বাটন এখানে একাধিক বাটন পাবেন হোয়াটসঅ্যাপ পাবেন কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু সেটা পাচ্ছেন না এখানে শুধু আছে কি মেসেজ অপশন আর যদি আপনি সরাসরি পেইজে এসে পোস্ট করেন আপনি কি দিবেন গেট মেসেজ তাহলে মানে মেসেজ কল দিলে কল করবে সরাসরি মানে ফোন নাম্বারে আর হোয়াটসঅ্যাপ দিলে কি লাগবে হোয়াটসঅ্যাপ কিন্তু লিঙ্ক করানো থাকতে হবে হোয়াটসঅ্যাপটা পেজের সাথে কি করানো থাকতে হবে তা না হলে কিন্তু হবে না হবে হ্যাঁ এখন আমরা আমরা তো ফেসবুকে পোস্ট দিতে সবাই জানি চেক ইন দিতে জানি না চেক ইনে ক্লিক করে আমরা লোকেশন দিতে পারবো এরপরে ফিলিং বিভিন্ন ধরনের ফিলিংস আমরা দিতে পারবো না সো এইখান থেকে আমরা দিতে পারবো মনে করেন এখান থেকে আমি গেট মেসেজ দিলাম এখন দেখেন আমার পেজের গেলে কই ওটা দাঁড়ান এটা একটু অফ করে দিই এখানে কি ইমেজ অ্যাড করেছিলাম আমি যাই হোক এটা আবার অ্যাড করি এখানে হয়েছে কিন্তু হয়েছে কি ছোট হয়ে যাওয়ার কারণে আমার এটা স্ক্রোল করার কারণে আসতেছে না আচ্ছা এটাকে আমি একটু তাহলে আর একটু মিনিমাইজ করে ছোট করে নেই এই কারণে আসতেছে না এটা হবে মাঝে মধ্যে এখন দেখেন আমি যদি এইখানে আমার এই লেখাগুলো সেম দিয়ে দিই তাহলে এই জায়গায় কিন্তু পোস্ট দেওয়ার সময় একটু প্যারা লাগছিল আগে লেখা তারপরে এত কিছু আর এখানে কিন্তু কোনো প্যারা নাই একদম ইজি ভাবে সো আপনি এই কাজটা মোবাইল দিয়েও করতে পারেন মোবাইলে কিনে মাবেন মেটা বিজনেস স্যুট যে অ্যাপসটা আছে 
এখন বলতে পারেন যে ভাই এই জায়গা থেকে পোজ দেওয়ার আর এই জায়গা থেকে পোজ দেওয়ার সুবিধা কি একই কথাই এই জায়গা থেকে পোজ দেওয়ার সুবিধা একটাই শিডিউল করা চাই আর এইখানে কোনো কি নাই শিডিউল অপশন এখানেও দেখেন শিডিউল করার জন্য বলতে আছে কই যেতে কিন্তু একই জিনিস এখন আবার একটা কারণ আছে এই জায়গা থেকে আপনি একসাথে অনেকগুলো ইমেজ নিতে পারবেন এইখানে আর আপনি একসাথে অনেকগুলো ইমেজ নিতে পারতেছেন না কয়টা ইমেজ নিতে পারতেছেন মাত্র একটাই আর আপনি যদি চান এই জায়গা থেকে যে পোস্টটা করলেন না এখানে আবার যদি ফটো থেকে ক্লিক করেন দেখেন আমি চাইলে আরো ফটো নিতে পারবো এটাকে একটু বড় করি এখন আপনি যে জায়গা থেকে পোস্ট দেন এটা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছা আমি সব দুইটা জায়গায় দেখাই দিলাম এখানে যদি আপনি একটু নিচে যান নিচে গেলে দেখবেন এখানে অ্যাড ফটো লেখা আছে এই যে দেখেন ছোট্ট করে লেখা আছে এটাকে একটু ছোট না করলে দেখা যাচ্ছে না এই যে এখানে লেখা আছে না আমি যদি এখানে যাই এই দেখেন কি লেখা আছে অ্যাড ফটো অ্যান্ড ভিডিও এখান থেকে আপনি আরো ফটো নিতে পারবেন এই যে দেখেন আপনি কয়টা নেবেন এখানে আরো নেন আশিটা সর্বোচ্চ এর বেশি নেওয়া যাবে না এই যে দেখেন আমি নিতে পারতেছি না এই যে নিতে পারতেছি সব ইমেজ আমি কি আমার মতো করে নিতে পারতেছি না বলেন এটা কি ইমেজ যাই হোক এই যে নিতে পারতেছি না কিন্তু এইখানে আপনি সেটা পারবেন না এখানে সেটা কিন্তু পারবেন না হ্যাঁ এখানেও আপনি পারবেন সিস্টেম আমি দেখাই দিব যে একসাথে অনেকগুলো ইমেজ কিন্তু একসাথে যদি অনেকগুলো ইমেজ এই মেটা বিজনেস থেকে নিতে চান তাহলে আপনি আবার এই বাটন অ্যাড করতে পারবেন না এই যে সেন্ট মেসেজ বাটনটা আমরা অ্যাড করলাম না এইটা আবার আমরা পারবো না এই যে সেন্ট মেসেজ এটা কই থেকে পারবো না মেটা বিজনেস থেকে আর যদি আমি ফেসবুক থেকে সরাসরি পোস্ট করি তাহলে আমি একসাথে আশিটা ইমেজ নিতে পারবো আবার আমি এখান থেকে গেট মেসেজ অথবা যে কোনো বাটনও কি করতে পারবো অ্যাড করতে পারবো আমার কথা কি ক্লিয়ার এই বাকি ইমেজ গুলো গেল কই একটা কেন আসতেছে দাঁড়ান তো না কারণ কি দাঁড়ান দেখি আবার এক এক সময় এক একটা চেঞ্জ হয়তো কিনে আবার না থাকে এই যে আসতেছে হ্যাঁ হবে ওইখানে মনে হয় যে কোনো একটা কারণে যাই হোক আচ্ছা ধরেন আমি এমনি ইমেজ আপলোড করে দেখাই হ্যাঁ এই জায়গা দেখে হচ্ছে দেখছেন এখন আপনি এই জায়গায় গেট মেসেজ বাটন ক্লিক করে এটাকে অফ করে দিব এগুলো সম্পর্কে আপনাদের পরে শিখাবো বুস্ট কি অ্যাড কি এই যে দেখেন সেন্ট মেসেজ বাটন তার মানে আমরা যদি একসাথে অনেকগুলো ইমেজে সেন্ট মেসেজ বাটন অ্যাড করতে চাই তাহলে একসাথে অনেকগুলো ইমেজ কোথা থেকে পোস্ট করব পেজ থেকে সরাসরি সুইচ করে মনে থাকবে আর সিঙ্গেল ইমেজও করতে পারবো সমস্যা নাই আর মেটা বিজনেসের সুবিধা কি শুধু সিঙ্গেল ইমেজ যদি মেটা বিজনেসে আপনি এই মেসেজ বাটন অ্যাড করতে চান তাহলে কিন্তু আগে লেখা দিতে হবে তারপরে কি দিতে হবে এরা কিন্তু হচ্ছে না হচ্ছে মেটা বিজনেসের সুবিধা হলো কি আপনার এটা একটা শিডিউল করা যাচ্ছে আবার মেটা বিজনেস আপনি একসাথে অনেকগুলো ইমেজ দিলে এই বাটন আবার অ্যাড করতে পারবেন না তার থেকে কি ফেসবুকে সরাসরি সুবিধা না কিন্তু মেটা বিজনেস থেকে আমরা অনেকে করি ফেসবুকে ঢুকি না এখান থেকে হয় কি একসাথে অনেকগুলো পেজ ম্যানেজ করা যায় আর এইখানে তো আপনার বারবার একটা পেজ কি করা লাগে সুইচ করা এটা একটা বিরক্তি লাগে কিন্তু আর আপনি এখন এটা পোস্ট করতেছেন বাকি পেজটা কোনটা কেন সার্চ করে দিনগুলো কিন্তু সিস্টেম একই মনে থাকে জানো এখন কিন্তু অনেকে আবার পোস্ট করার সময় করবে যে ভাই আমি এখানে ইমেজ অ্যাড করতে পারতেছি না তারা কিন্তু আগেই ইমেজ অ্যাড করবে দেখবেন যে আর বাটন দিতে পারতেছে না এখানে বাটনটা যদি আপনি ইউজ করতে চান মেসেজ বাটন অনলি এখানে মেসেজ বাটন বাটনই আসে আর গুলো আসে না তাহলে আগে লেখা দিব দেন হলো যাইয়া বাটন দিব দেন হলো ছবি দিব আর এখানে আপনি আগে যা পরে যা খুশি ইচ্ছা দেন কোনো সমস্যা নাই আপনি যা সেই থ্রি ডোর আইকনে ক্লিক করে এখানে দিবেন তাহলে আমরা এভাবেই প্রত্যেকটা পোস্ট করি এখন এখানে আর একটু কাহিনী আছে না ওখানে আর থাকবে না এই যে আমাকে আবার মেটা বিজনেস এসে আলাদা ভাবে পোস্ট করতে বলে এই যে দেখেন ওই ইমেজ আর নাই শেষ মাথায় ওইখানে গিয়ে করবে এখন আমরা যখন পোস্ট করব পোস্ট করার সময় আমরা অবশ্যই হ্যাশট্যাগ ইউজ করব হ্যাশট্যাগের সুবিধাটা কি সে ওই হোমওয়ার্ক দেওয়ার সময় বলছিলাম না সার্চ করলে ওইটাই আসবে এটা সুবিধা এখন হ্যাশট্যাগ গুলা তাহলে আমরা এই পোস্ট দেওয়া তো বুঝলাম এখন হ্যাশট্যাগ দেওয়ার সুবিধাটা হলো এটা ইউনিক হবে এবং অনেক সময় মানুষ সার্চ করলে আপনার পোস্টটা তাদের সামনে আসতে পারে এখন হ্যাশট্যাগ আপনি ফেসবুক থেকেই পাবেন যেটা আপনি এই মেটা বিজনেস থেকে খুব ইজি ভাবে পেয়ে যাবেন বুঝছেন যেটা আবার ওইখানে পাওয়া যায় না এক একটার সুবিধা এই জন্য আমি মনে করি মেটা বিজনেস থেকেও দিবেন ওইটা দিয়েও দিবেন 
সেক্ষেত্রে দেওয়ার অপশন এখানে আছে কিন্তু ওই যে মেসেজ বাটন এড করতে পারবেন না এখান থেকে ওরা আলাদা ভাবে একটা হ্যাশ দিয়ে দিচ্ছে আর মোবাইল থেকে পোস্ট করলে ওইখানে ওরা লেখাই থাকে তুমি হ্যাশট্যাগ ইউজ করো তো এখান থেকে হ্যাশট্যাগ গুলো ইউজ করলে সুবিধা কি ফেসবুক সাজেস্ট করবে ফেসবুকে পোস্ট করার সময় যেটা ফেসবুক সাজেস্ট করবে ওইটাই দিব কারণ কি ওইগুলোই বেশি ফেসবুক কি হয়েছে ইউজ হয়েছে দেখেন আমি হ্যাশে ক্লিক করি দেখছেন অনেকগুলো হ্যাশট্যাগের অপশন আসছে দে এটা আমি এখানে কি করি সার্চ করি যেমন দেখেন আমি এসিও লিখি দেখেন এসিও এসিও টিপস দেখছেন কত কত কিছু আসছে না এগুলো তো আমি জানতামই না তাহলে দেখেন আমি এসিও দিব এসিও এগুলো আর কি চলে ও ইউএল যে কোনো একটা কারণে হ্যাঁ এসিও টিপস তারপরে আছে এসিও স্ট্র্যাটেজি এসিও মার্কেটিং তারপরে এখানে আবার ইনস্টাগ্রামে হ্যাশট্যাগ দেখায় সো ইনস্টাগ্রাম ফেসবুকে যা যা ইউজ হচ্ছে আমরা যেহেতু শুধু ফেসবুকে পোস্ট করতে আসি সো আমরা ফেসবুকেরটাই দিই এখানে ফেসবুক দেওয়া আছে এসিও কি লেখা আছে এটা কোন দেশের জানি আচ্ছা যাই হোক এটা অন্য অন্য দেশের আচ্ছা যাই হোক ওকে ডান আমরা এগুলো দিলাম এই দেখেন অনেকগুলো আমরা এসিও পাচ্ছি না এখন আমরা নিচে গিয়ে যদি এটাকে অ্যাড করে দিই ইজিভাবে আমরা যে কোনো প্রোডাক্টের নাম লিখে লিখলেই হবে এরপরে ধরেন আমি যদি এইখানে সার্চ করি এসিও কোর্স এই দেখেন এসিও কোর্স ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম সব জায়গায় আছে ইনস্টাগ্রাম এটা দেওয়ার দরকার নাই যেহেতু আমরা ফেসবুক করতে আসি সো আমরা ফেসবুক এটাই দিই ওকে এইগুলো আমি দিলাম দেন আমি আমাদের হ্যাশট্যাগটা দিই ডিএম আপনি আরো আইডিয়া নিয়ে দিবেন এবং হ্যাশট্যাগ রিসার্চের আইডিয়া আরো এখান থেকে পাওয়া যায় এসিও লেখে সার্চ করেন এখানে ওরা সবাই দিবে আচ্ছা যদি এসিও না হয় কোর্স লেখেন এসিও কোর্স অনলাইন এসিও কোর্স ফ্রি এসিও কোর্স কালেক্ট করেন এসিও কোর্স বাংলা এসিও কোর্সেস দেখছেন অনেকগুলো পাচ্ছেন না এগুলো সব মানুষ লিখে কি করে সার্চ করে তাহলে আমি আর একটা হ্যাশট্যাগ দিয়ে দিই এসিও এখানে লিখে দিলেও কিন্তু কাজ করবে এমন না যে কাজ করবে হ্যাশ হিসেবে দিয়ে দিব আর হ্যাশট্যাগুলো অলওয়েজ ছোট অক্ষরের দিব কোনো ফাঁকা রাখবো না মাঝখানে মনে থাকবে এসিও কোর্স অনলাইন এরকম দিব মানে অনেকে দেখবেন আন্ডার স্কোপ দিয়ে দেয় ওইগুলো আমার কাছে ভালো লাগলো এইভাবে দিবেন মনে থাকবে এরকম ছোট ছোট তাহলে একটা পোজ দেওয়ার সব কিছু এটাই আরো কিছু ট্রিক্স আছে আমি দেখাই দিচ্ছি আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে এইটাই আমি সরাসরি পোস্ট করে ফেলি এখন যেহেতু এটা সাজানোই হয়েছে যা যা আছে আচ্ছা এটা পরে আবার এডিট করে দেওয়া যাবে আনে কোনো কিছু বাকি থাকলে উম ওকে ডান তাহলে আমি এখন সরাসরি নিচে গিয়ে এটাকে পোস্ট করে দিব সবাই দেখবে হ্যাঁ শিডিউলটা এভাবে শিডিউল অপশনে ক্লিক করলাম আমরা কয় তারিখে পোস্ট করব বাইশ তারিখে দেন এখানে টাইম দিয়ে দিই কবে দিব তিনটা মনে করেন জিরো তিনটা পিএম এখন এখানে কি ক্লিক করব শিডিউল তাহলে পোস্টটা কি এখন পাবলিশ হবে পোস্টটা যাট আপলোড করে এইখানে জমা আছে সব কিছুই আছে জাস্ট পোস্টটা পাবলিক দেখতে পারবে আগামী ডিসেম্বরে বাইশ তারিখে তিনটার সময় এর জন্য আপনাকে অনলাইনেও থাকতে হবে না বা আইসা কিছু করতে কিছুই করা লাগবে না আপনি মনে করেন উদা হয়ে গেছেন পৃথিবীর বাইরে চলে গেছেন যদি আপনার পেজ থাকে তাহলেই এই পোস্টটা অটোমেটিক অডিয়েন্সের সামনে পাবলিশ হবে এক্ষেত্রে আপনার কিছুই করতে হবে না আমার কথা কি বুঝছেন যা শিডিউলের টাইমটা দিয়ে এখানে শিডিউল করে দিব সেম ভাবে আপনি এখানে এখানে অপশন তো আছে এই যে এই যে সব অপশন দেওয়া আসতো এখানে ডিসেম্বরে কল ত্যাগ পর্যন্ত দিবেন সর্বোচ্চ এই এত পর্যন্ত দিতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত সিলেক্ট করা থাকবে ততক্ষণ মানে পঁচাত্তর দিন পর্যন্ত দেওয়া এর হয় না সর্বনিম্ন বিশ মিনিট আগে মানে ডিফারেন্ট যেমন এখন বাসতে আছে চারটা তিন না আপনি চারটা পনেরোতে পারবেন না বিশ মিনিট ডিফারেন্ট লাগে ডিফারেন্ট লাগে আর কি বুঝছেন আর সর্বোচ্চ যেটা সেখানে এখানে অপশনই আছে দেখেন এখানে সিলেক্ট করার অপশন যেগুলো সিলেক্ট করতে পারবেন সর্বোচ্চ আপনি এতদিন পারবেন তার মানে ওরা এক মাস দিয়েই রাখে মিনিমাম এক মাস আছে সেভেন্টি ফাইভ ডে বুঝছেন এখন দেখেন আমি যদি এইখানে কিন্তু এই তারিখে পারবো না বিশ তারিখে পারতেছি এটা তো সিলেক্ট করতেই পারতেছি না আর টাইম তো টাইম যেটা আপনি দিয়ে দেবেন শিডিউলটা কি ক্লিয়ার হ্যাঁ এখন শুধু শিডিউল করে দিলেই হবে পোস্টটা আপনার কি হবে পাবলিশ হয়ে যাবে আর কিছুই হবে না আমরা কি বুঝাতে পারছি আর আমি যদি এখন এটাকে শিডিউল না করে এখন পাবলিশ করি এখন পাবলিশ হবে এতটুকু পার্থক্য কিন্তু আমার ইমেজটা আপলোড করা লেখা সাজানো সব কিছু রেডি আছে 
যা শিডিউল করলে ওই দিন মানুষ দেখতে পারবে আর কেউ দেখতে পারবে না আর আপনি আবার দেখতে পারবেন কিন্তু সেম যেমন দেখেন আমি পাবলিশ করি এটা এখন পাবলিশ করি তারপর দেখবেন এখানে অপশনই আসবে যে শিডিউলে কোনগুলো থাকে পাবলিশে কোনগুলো শিডিউলে গেলে আপনি শিডিউলে এগুলো দেখতে এটাকে ক্রোজ দিয়ে দেব ক্রোজ দিয়ে দেওয়ার পর এখানে দেখেন কি লেখা আছে এই যে দেখেন এখানে পাবলিশড এইগুলো শিডিউল যদি করা থাকতো তাহলে শিডিউলে সব পোস্টগুলো কি চলে আসতো সেম ভাবে এই পোস্টটাকে যদি আমি এডিট করতে চাই এটাকে এরকম এই যে থ্রি ডেট আছে না এখানে ক্লিক করলেই দেখবেন লেখা আসবে কি আবার শিডিউলেও সেম আবার শিডিউল আর একটা সুবিধা আছে শিডিউল পোস্টটা যদি আপনি মনে করেন আমি আগামীকালের ডেট দিয়ে রাখছি আগামীকালকে এর আগে কি করতে চাই তাহলে আপনি জাস্ট ওই এডিট অপশনে গিয়ে পাবলিশ করে দিবেন অথবা টাইম যদি চেঞ্জ করতে চান সেই অপশন এখানে লেখা আসবে এখানে ক্লিক করার পর লেখা আসবে রিশিডিউল টাইম রিশিডিউল টাইম মানে কি আমার টাইম চেঞ্জ করা সব অপশন আসবে কিন্তু সেটাকে আপনি পাবলিশে পাবেন না শিডিউলে কেন পাবলিশ পাবো আচ্ছা আমি আর একটা দিয়েই দেখাই শিডিউল ধারা দেখেন এবার অ্যাড ফটো আগে করি তাহলে দেখবেন এইখানে কিন্তু আমি কোনো মেসেজ ছাড়া দিতে পারবো না কিছু দেখছেন কোনো মেসেজ বাটন দেওয়ার অপশন নাই এখান তো দেখি মেসেজ বাটন আসছেই তো ভালোই তো তাহলে আর যাই হোক আসছে মনে হয় মেসেজ বাটন যদি আসে তাহলে তো ভালো দিতে পারবো হয়ে গেল এই যে আসছে তো আগে ইমেজ দিয়ে দেন দিচ্ছে আচ্ছা যাই হোক দিলাম আচ্ছা যদি আমরা একসাথে অনেকগুলো ইমেজ দিতে চাই তাহলে এখানে এভাবে করতে হবে একসাথে যদি আপনি অনেকগুলো ইমেজ দিতে চান তাহলে আপনাকে করতে হবে কি এই জায়গা থেকে সেটা আমি দেখাই আপনি ক্রিয়েট পোস্টে যাবেন অ্যাড ফটোতে যাবেন সবগুলো এই জায়গা থেকে সিলেক্ট করতে হবে এরকম শিফট কম্পিউটার শিফট আস না এরকম সিলেক্ট করলে সব কি সিলেক্ট হয় না হচ্ছে দেন আপনি এখানে ওপেন করবেন তাহলে জি যে ইমেজ গুলো একসাথে পোস্ট করব এখানে দেখেন সিলেক্ট করছি সব পোস্ট হলে আসছে আসছে না দেখেন ওই যে একটার পর একটা দেখা আসছে এই যে সব আসছে আর এইখানে আর একসাথে সিলেক্ট করার দরকার হয় না আপনি একসাথে সিলেক্ট করলেও সবগুলো হবে অথবা আপনি আলাদা আলাদা দেখা দেখাও এখান থেকে কি করতে পারবেন এই যে ইমেজে ক্লিক করে ইমেজ নিতে পারবেন ঠিক আছে এখন যদি আপনি এখানে দিতে চান তাহলে দেখেন আমার এই সব এখানেও মেসেজ তার মানে না এখানে হচ্ছে না এই যে দেখেন লেখাই আসতেছে টু গেট মেসেজ রিমুভ দিস মিডিয়া সিলেক্ট ফেসবুক অনলি ফেসবুক থেকে পারবেন এখানে আমরা সব পারবো না আচ্ছা এই পোস্টটাকে আমি অনেক শিডিউল করব হ্যাঁ একসাথে অনেকগুলো ইমেজ দেখাইলাম শিডিউলও দেখাই দেন শিডিউল অপশনে যাই একুশ তারিখে আমি মনে করেন কত চারটা তিরিশ তার মানে আজকেই তো একুশ নাকি বিশ বিশ তাহলে বাইশ তারিখে দেই ওকে বাইশ তারিখে দেই দেন আমি এখানে শিডিউলে ক্লিক করে দিই এখন কিন্তু এটা পাবলিশ হবে না কি হবে বাইশ তারিখে সাড়ে চারটায় পাবলিশ হবে पब्लिश है পাবলিশ হোক একটু কারণ অনেকগুলো ইমেজ দিয়ে এই যে দেখেন শিডিউলে আসছে না এখানে শিডিউল লেখা আছে ফ্রাইডে ডিসেম্বর এত চারটা তিরিশে এখানে যদি আমি ক্লিক করি দেখেন এখানে রিশিডিউল অপশন আছে রিশিডিউল পোস্ট আছে এডিট পোস্ট আছে আছে না এরপরে আবার দেখেন ডিলেট পোস্ট আছে এডিট পোস্টে গেলে আমি যদি এখন পাবলিশ করতে চাই এখনই আমি এটাকে পাবলিশ করতে পারবো এক্ষেত্রে আমার কোনো বাধা নাই আর রিশিডিউল মানে করা কি টাইম এবং ডে আপনি যদি কি করতে চান এখানে দেখেন জাস্ট এটাকে অফ করে দিলেই কি লেখা আসছে তাহলে মানে এখনই পাবলিশ হবে আর শিডিউল থাকলে তো কি হবে শিডিউলই থাকবে তাহলে এই পোস্টগুলো আমরা এভাবে করব এবং রিশিডিউল করলে মানে টাইম এখন আমি এটাকে ডিলেট করতে এটাকে রাখবো না তাহলে আমি এখানে গিয়ে আমরা এটাকে ডিলেট করে দেব সরাসরি এই যে ডিলেট পোস্ট তাহলে আর এটা কেউ দেখে এখন কিন্তু এই পোস্টটা এমনিতে তো কেউ দেখে না কারণ এটা তো পাবলিশই হয় না আমি দেখবো আমি এডিট করবো সব কিছু করতে পারবো আমরা ক্লিক করব ক্রিয়েট পোস্ট দেন 
আমরা মনে হয় ক্রিয়েট পোস্টে চলে গেছে আচ্ছা হোমে যাই এগুলো আপনি ফেসবুক থেকেই করতে পারবেন সরাসরি এখান দেখেন লেখা আছে ক্রিয়েট কি স্টোরি ক্রিয়েট কি লেখা আছে স্টোরি এখানে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনার যে ইমেজটা স্টোরিটা দরকার সেই ইমেজটা আপনি এই জায়গা থেকে স্টোরি হিসাবে দিয়ে দিবেন মনে করেন আমার এইটা স্টোরি হিসাবে দিব ওই সাইজ ওইটাই এক হাজার আসেন এক হাজার আসে দিলেই পারফেক্ট হ্যাঁ এরপরে আপনি এটাকে কি শিডিউল করবেন না এখন দিবেন এখানে শিডিউল আছে শেয়ার আবার এডিট অপশনে গেলে আপনি এখান থেকে ইমেজের টেক্সট দিতে পারবেন স্টিকার দিতে পারবেন এগুলো আমরা ফেসবুকে মোবাইল থেকে দিতে পারি না সেম ভাবে আমরা দিতে পারব এখন অনেক সময় আমরা স্টোরিতে দেখি যে লিঙ্ক দেওয়া থাকে লিঙ্ক আসলে ওইটা বেশিরভাগ হলো যারা অ্যাড রান করে তাদেরটা দেখায় এমনি ম্যানুয়ালি ওরকম শো করে না তবে এখানে একটা শো করেছে তবে আমি এখানে জাস্ট লিঙ্ক দিতে পারবো কোনো লেখা দিতে পারবো না মানে ওই যে কল টু অ্যাকশন বাটন কোনগুলো মনে আছে সিটিএ বাটনে যে সব নাও মেসেজ নাও এইগুলো আমি এখানে দিতে পারবো না এই যে জাস্ট লেখা আসছে কি এই লেখাটাই আসবে কিন্তু হ্যাঁ এখানে আপনি মেসেজ নাও তারপরে হলো কল নাও এগুলো আসবে যখন অ্যাড রান করবেন স্টোরিতে অ্যাড রান করা যায় ওই বাটনগুলো অ্যাড রানের ক্ষেত্রে আসে এছাড়া আসে না আর এই লিঙ্কটা শুধু দিতে পারবেন আপনি হলো যাইয়া কম্পিউটার দিয়ে দিলে মোবাইল দিয়ে দিলে আবার লিঙ্ক দেওয়া যায় না হ্যাঁ এখানে জাস্ট সি মোর আসবে এটা ফ্রিতে আসবে কিন্তু আপনি যদি ওই মেসেজ নাও কল নাও এগুলো নিতে চান তখন পেইড ওরা টাকা দিয়ে করতে হয় এখন আমি অ্যাপ্লাই করলাম এখানে তখন ওই বাটনটা আসবে এখন স্টোরিতে আমি চাইলে আরো দিতে পারো তবে স্টোরিতে দশটার বেশি দাও এই যে তাও বাটন আসতেছে না এই যে আসছে সি মোর এটাই আসবে শুধু আর অ্যাড ফটো আপনি দশটা দিতে পারবেন স্টোরি একসাথে এর বেশি দেওয়া যায় না এখন আমি স্টোরিটা এখনই পাবলিশ করি শিডিউল করলে শিডিউল পাবলিশ করলে এখন পাবলিশ মনে থাকবে তো এই স্টোরিগুলোও কিন্তু আমরা পাবলিশ করব যখন আমরা ক্লায়েন্টের কাজ নিব তখন এগুলোও ম্যানেজমেন্টের কাজ স্টোরি দিতে হয় স্টোরি দিলে অনেক ভিউ আসে এবং ফ্রিতে আমরা শুধু ওই সি মোড দিতে পারবো আর যদি আপনি অ্যাড রান করেন অ্যাড রানের সময় ওইগুলো দেখায় ওই যে মেসেজ নাও আরও যা যা আছে এগুলো অ্যাড রান ছাড়া দেখায় না আমরা অনেকেই দেখবো আজকে থেকে যখনই দেখবো অনেক স্টোরিতে তখন দেখবেন যে আপনার বাটন দেখাচ্ছে তখন আপনি এসে বলবেন যে ভাই এই বাটন কিভাবে দিব এটা দেওয়া যাবে শুধু অ্যাড রানের ক্ষেত্রে আর এমনিতে ফ্রিতে শুধু সি মোড মনে থাকবে তাহলে আমরা ইমেজ পোস্ট করা কিংবা এগুলোই কিন্তু ম্যানেজমেন্টের কাজ আর একটা এখন ম্যানেজমেন্টের কাজ কি আমি যে এই পোস্টটা করলাম এই পোস্টে কারা কারা মেসেজ করবে সেই মেসেজের কি করব রিপ্লাই দিব এই পোস্টে কারা কারা কমেন্ট করবে সেই কমেন্টের কি করব রিপ্লাই দিব তো এগুলাই তো আমার ম্যানেজমেন্টের কাজ আর কোনো কাজ নাই আমার কথা কি বুঝছেন ক্লিয়ার কি मोबाइल कम्पिटर जेमन देखें क्लिक कर এখানে ক্লিক করার কারণ আমি আমার কম্পিউটার থেকে যে ভিডিও আছে সেই ভিডিওটা আমি নিয়ে নিলাম হ্যাঁ এখন এইখানে একটা কাহিনী আছে আপনি যদি এক মিনিটের কম দেন দুই তিন মিনিট তখন রিলে চলে যায় অটো এই জন্য আমরা ভিডিওগুলো অবশ্যই দুই মিনিট আড়াই মিনিট তিন মিনিট এরকম দেওয়া ট্রাই করব কারণ এই ভিডিওটা আছে কয় মিনিট আছে তা তো দেখা যাচ্ছে এই যে আছে ডিউরেশন এখন সবারটা এরভাবে দেখা যাবে কিনা আমি শিওন না সবার কম্পিউটারে কিন্তু আপনি তো ভিডিও আগে থেকেই জানতে পারবেন আপনার কি আছে এটা তো আপনি জানবেনই তবে আপনি এই ভিডিওটা চাইলে রিলেও দিতে পারবেন আপলো এখন কিন্তু ওই দুই মিনিট পুরোটা রিলে যাবে না হ্যাঁ নব্বই সেকেন্ড পর্যন্ত রিলে যায় নব্বই সেকেন্ড সে তখন আপনি এখান থেকে তখন এই যে হোমে যাবেন হোমে যাওয়ার পর এখানে কি লেখা আছে ক্রিয়েট রিল সো আপনি এখানে অ্যাড ভিডিওতে ক্লিক করে আপনি যে ভিডিওটা রিলে দেবেন সেই ভিডিওটাকে এই জায়গা থেকে রিলে এই পর্যন্ত মার্কেট প্লেস তাহলে আপনার কিন্তু এটা সম্পূর্ণ আপলোড হবে না কয়েকটা সেকেন্ড তিরিশ সেকেন্ড মানে সরি এক মিনিট কত তিরিশ না বিশ তিরিশ সেকেন্ড তার মানে আমরা যদি ভিডিও আপলোড করতে চাই তাহলে অবশ্যই দুই মিনিট ভিডিও দেওয়ার এখন রিল ভিডিও আপনি মোবাইলে কিভাবে আপলোড করেন 
একটা ভিডিও আপলোড করে সেই রিলের লেখা টাকা ডেসক্রিপশন এখানে দেন না রিলে কিন্তু কোনো টাইটেল নাই হ্যাঁ আছে কোন টাইটেল আছে রিলে কোনো টাইটেল নাই ক্লিয়ার কিন্তু আপনি থামনেল ইউজ করতে পারেন এখানে হ্যাঁ থামনেল গুলার সাইজ হলো হলো এক হাজার আশি সরি বারোশো আশি ইন্টু সাতশো বিশ এই যে ক্যানভাতে গিয়া আমি জাস্ট একটা ডিজাইন দেখাই যে এভাবে আপনাদের ক্যানভা থেকে তো ডিজাইন করা হয়েই আছে এই যেমন দেখেন আমরা যে যে ডিজাইন গুলো করেছি এগুলো সব বারোশো আশি ইন্টু সাতশো বিশ তো এইরকম আপনার ডিজাইন গুলা ক্যানভা থেকে সবাই কি করে নিবেন পুরে নিবেন আচ্ছা এখানে আরো একটা কই জানি ইমেজটা আছে এইটারই একটা ইমেজ থাকার কথা কি গুগলে সার্চ দিলেও আসবে তারপরে বলে দিই মনে রাখবেন সবাই তো আর গুগলে সার্চ করতে জানবে না কি বলছি বুঝছেন আচ্ছা রিলের থামনেল সাইজ হলো বারোশো আশি ইন্টু কত কিভাবে দিবেন ক্যান ভাই যাবেন ক্রিয়েট ডিজাইন কাস্টম সাইজ বারোশো আশি এখান দিবেন কত সাতশো বিশ দেন ক্রিয়েট নিউ ডিজাইন সব ইমেজ আসে যাবে এই যেখান থেকে ট্যাম্পলেট করে আপনি সাজাবেন সেক্ষেত্রে সুবিধাটা কি আপনার এই ভিডিওটা এখন যেমন কেমন একটা বিশ্রী দেখাচ্ছে আর আপনার দেখেন আমি যদি ইউটিউবে যাই ইউটিউবে ভিডিও গুলা কি সুন্দর দেখায় না থামনেল মানে প্রথম যে জিনিসটা থাকে এই যে দেখেন এই যে এই জিনিসগুলো দেখাচ্ছে না এই জিনিসগুলো দেখাচ্ছে না তাহলে এইভাবে এগুলো হলো থামনেল এটা মানুষকে একটা কি হবে আকর্ষণ তাহলে আমরা এটা অবশ্যই থামনেলটা যদি দিতে চাই দিব না দিলে নাই অনেকে দেখবেন এখানে আমার লিখাও দেয় যেমন আমি আগেই লেখা নিয়ে এসে দেন কিন্তু ভিডিওটা এখানে বানাচ্ছে কি বলছি বুঝছেন তো আপনারা এভাবে বানান তো এটা হলো রিলের কাহিনী রিল আমরা কিন্তু দুই তিন মিনিটের ভিডিও রিলে দিব না আমরা যখনই দেখবো যে দুই মিনিটের ভিডিও সেটা আপনি রিলে দিতে পারেন তিরিশ সেকেন্ড কম কিন্তু আমরা যখন মেইন ভিডিওতে কোনো কিছু পোস্ট করব অবশ্যই দুই মিনিটের উপরে রাখব এবং রিলে শুধু হলো ডিসক্রিপশন দেওয়া যায় কোনো টাইটেল দেওয়া যায় না যখনই আপনি কোনো ভিডিও আপলোড করবেন যখন দেখবেন যে আপনার টাইটেল নাই তখন মনে করেন ওটা রিলে নিয়ে এনেছে ফেসবুক ওটা আপনাকে ফেসবুকের মেইন ভিডিওতে দিবে না রিলে নিয়ে এনেছে যার কারণে কি আপনি টাইটেল দিতে পারতেছেন না এখন আপনি এখানে ভিডিও লেখা টাকা দিবেন এখানে আপলোড ইমেজ আমি এটা অন্যটা দিয়ে দেখাচ্ছি এরপরে আপনি এইখানে জাস্ট লেখা লেখে এখানে তো শিডিউল করেন আর পাবলিশ করেন সেটা আপনার ব্যাপারে যে নেক্সট অপশনে গিয়া এখানে দেখেন বইলাই দিছে টু শেয়ার ইউ রিলস কত সেকেন্ড আমার নব্বই বেশি আছে এখন এখান থেকে কাইটে দিতে বলতে আছে ওরা এখান থেকে আমরা কাটতেও পারবো আবার চাইলে এখান থেকে ওদের মিউজিক ইউজ করতে পারবো আমরা অন্যের মিউজিক এই দেখেন ওদের অনেক মিউজিক দিয়ে দিছে দেখছেন ফেসবুক থেকে অনেক মিউজিক এটা আমরা আবার নেক্সট ক্লাসে বলবো মানে আমি যে মিউজিক সম্পর্কে এগুলো হলো আমাদের চ্যানেল মনিটাইজেশনের দরকার হয় তো এটা আমি আগামী ক্লাসে বলবো মানে যে চ্যানেল মনিটাইজেশনে কোন কোন তো আমরা এই মিউজিকগুলো ইউজ করতে পারি চাইলে ওদের অনেক ফ্রি মিউজিক আছে এই যে ফেসবুকের এগুলো আপনি নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা রিল তো আমরা মোবাইল দিয়ে আপলোড করি তাহলে আমরা এখানে প্যারানা নেই আর সবসময় মোবাইল দিয়ে রিল আপলোড করব তাহলে আমাদের জন্য বেটার আমার কথা কি বুঝছেন রিল কখনোই আমরা কম্পিউটার দিয়ে আপলোড করব না তাহলে হবে কি আপনি সমস্ত ফিচার সব কিছু পাবেন না রিল দেয়া সবসময় আপলোড করব মোবাইল থেকে মোবাইল থেকে সুইচ করে আমরা পেজে ঢুকবো পেজে ঢুকলেই দেখতে পাবো ক্রিয়েট কি লেখা আছে রিল জাস্ট আমি বলে দিলাম ভিডিওটা এরকম আর আমরা এমনিতে ভিডিও গুলো অলওয়েজ আপলোড করব কম্পিউটার থেকে আমার কথা কি বুঝছেন রিল গুলো আপলোড করবো কই থেকে রিল মোবাইল থেকে রিল মোবাইল থেকে আর ভিডিও গুলা কি দিয়া তাহলে সুবিধা হবে হ্যাঁ রিল আমরা মোবাইল থেকে যেভাবে আমাদের ফেসবুকে আপলোড করি পেজেও কি সেম কিন্তু ভিডিওর ক্ষেত্রে একটা সুবিধা আছে টাইটেল দেওয়া যায় আর ডেসক্রিপশন যেটা আপনি মোবাইল থেকে দিলে পাবেন না যেটা আপনাকে দিতে হলে কম্পিউটার থেকে আসতে হবে অবশ্যই দুই মিনিটের বেশি ভিডিও হতে হবে দেখেন আমি একটা ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আমার এইখানে দেখেন একটা টাইটেল চলে আসছে দেখছেন আর একটা এখানে কি চলে আসছে ডেসক্রিপশন এখন আমি যে টাইটেল দিব সেই টাইটেল মনে করেন নিয়ে আসি যে টাইটেল দিব আমরা তাহলে টাইটেলটা এগুলো ভিডিও দিলে সুবিধা কি আপনি ভিডিওতে যদি টাইটেল থাকে ডেসক্রিপশন দুটোই থাকে ওই ভিডিওগুলো তাড়াতাড়ি আসলে ভাইরাল হওয়ার চান্স থাকে যেমন দেখেন এখানে আমি এইটা দিব এটা আমার হলো টাইটেল এটা আমার কি ও সরি এটা দিব হলো টাইটেল হিসাবে এই যে দেখেন এটা টাইটেল হিসাবে থাকবে এখন এই টাইটেলের উপরে আবার অনেকে চাই আমরা যে মেসেজ বাটন শো করাতে 
যে টাইটেলটা মনে করেন চাচ্ছে ভিডিওর এই জায়গায় শুভ অনেক ভিডিওতে আমরা দেখি এরকম এই টাইটেলটা কিন্তু এখন এইখানে কেউ দেখবে না এখানে দেখবে শুধু ডেসক্রিপশনটা এখানে আমি যদি ডেসক্রিপশন দেই না এটা এই এখানে লেখা দেখাবে ডেসক্রিপশনটা টাইটেলটা কি দেখাচ্ছে এই টাইটেলটা দেখাবো যেমন আমরা ভিডিও ফেসবুক থেকে ভিডিও অপশনে গিয়ে ভিডিও দেখি না তখন অনেকের ভিডিও দেখবেন টাইটেল একটা রকম থাকে ওইখানে সিমোর লেখা থাকে ক্লিক করলে আবার ডেসক্রিপশন দেখায় এই যে এইখানে যদি যাই এইখানে এইখানে গেলে টাইটেল ডেসক্রিপশন দুইটাই দেখাবে কি বলছি বুঝছেন এই যে এই ভিডিওটা আছে না মোবাইল থেকে ওপেন করার সময় দেখবেন এটা ডেসক্রিপশন এক লেখা টাইটেল আর একটা লেখা অনেক সময় থাকে এগুলো এই সি মোড়ে ক্লিক করলে দেখা যায় মোবাইল দিয়ে তো আপনি যদি এইটাকে এখন এইভাবে পোস্ট করেন তাহলে ওভাবে দেখাবে এখন যদি আপনি এই টাইটেলটা মনে করেন এই ভিডিওর উপরে দেখাবেন তাও আপনি পারবেন তাহলে আপনাকে এই মেসেজ বাটনটা টিক চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে দেখেন এখনই আমার আসবে এটা আমি আপলোড করার পরে আসবে যে দেখেন লেখা আছে দ্য পোস্ট ইনক্লুড বাটন সো পিপল ক্যান রিপ্লাই ইন মেসেঞ্জার ওইখানে মেসেজ বাটনটাও আসবে পাশাপাশি আমার এই টাইটেলটাও কি হবে শো হবে এখন আমি এখান থেকে যে লেখা টেখা দিব সেই লেখাগুলো যদি দিতে চাই তাহলে আমরা একটা লেখা গলা নিয়ে আসি তাহলে আমি মনে করেন যে এইখান থেকে ডেসক্রিপশন কিছু একটা নিয়ে আসে আমি ডিলিট করে দিব অনেক আহ এখান থেকে মনে করেন কিছু লেখা আমি এরকম নিয়ে এসে দেখাই জাস্ট হ্যাঁ এই হলো আমার লেখা টাকা এখন আমি এখান থেকে হ্যাশট্যাগ হ্যাশট্যাগ যা দিব সব সেম এখন আমি থামলেন আগে থেকেই বানাবো অথবা আমি চাইলে আমার ভিডিও থেকেও থামলেন কি করতে পারবো ইউজ করতে পারবো এই যে আপনাকে সাজেস্ট করতে আসে দেখেন আপনি যদি চান কোনো একটা ভিডিও থেকে নেবেন যেটা নেবেন সেটাই থামলেন মানে ভিডিওর সর্বপ্রথমে যেটা মানুষের সামনে শো করায় আকর্ষণ অথবা আমি এটা দেব না আমি নিজের নিজস্ব একটা থামলেন বানানো আছে সেই ইমেজটাকে আমি কি করব আপলোড করব তাহলে আমি একটা এখান থেকে আপলোড করি এই যে ইমেজটাকে আমি বানাইলাম আগে কোথা থেকে বানাইছি তাহলে সেটাকে আপলোড করি এখন মানুষের সামনে ভিডিওটা এভাবে আসবে না ইমেজটা সহ আসবে ইমেজটা কি আসবে সহ আসবে আমরা টাইটেল কখন দিতে পারবো যখন ভিডিও ভিডিওতে আসবে ইডিলে গেলে আমরা টাইটেল দিতে পারবো না সেম ভাবে ডেসক্রিপশন আর এই মেসেজ বাটন যদি আমরা শো করাই তাহলে এই ভিডিওর পাশে এখানে একটা মেসেজ বাটনও আসবে পাশাপাশি এই টাইটেলের ফুল লেখাটাও কি আসবে ঠিক আছে আমরা কি বুঝতে পারছি বিষয়টা আর এটা কম্পিউটার দিয়ে না করলে হবে না মোবাইল দিয়ে করলে কিন্তু আসবে না আবার ইমেজগুলো দিলাম এই ইমেজটাই সবার সামনে দেখাবে এই ইমেজটা আকর্ষণ করবে মানুষকে দেন আমি এখান থেকে নেক্সট অপশনে যাই এখানে যা আসে সেম ভাবেই থাকবে মনিটাইজেশন টুল এটা আপনাদের আসবে না কারণ এটা যার পেজে মনিটাইজেশন আছে তাদেরই আসবে এটা আমার পেজে আসে দেখে আমার আসে আপনাদের আসবে না সব আসবে না আপনাদের ক্যাপশন থাকবে এটাকে অটোমেটিক যেভাবে সেভাবেই থাকে এখানে আর কিছু করার দরকার নাই আপনার সরাসরি চলে যাবেন নেক্সট এখন ভিডিওটা কপিরাইট হলে ওরা এখান থেকে চেক করে ভিডিওটা আমার ভিডিও যার কারণে কপিরাইট নাই আছে শিডিউল মানে কি আগের সেম আমি এখন যদি পাবলিশ করি তাহলে এখন এগুলো সব এভাবেই থাকবে এখানে আট অপশন আছে প্লে লিস্ট করার অ্যাড টু প্লে লিস্ট প্লে লিস্ট কি আমি যদি ইউটিউব থেকে দেখাই যে আমার চ্যানেলে যদি যাই চ্যানেলে যাওয়ার পর এখান দেখেন প্লে লিস্ট মানে একটা ফোল্ডার একই ভিডিও আলাদা আলাদা ফোল্ডারে করা আসে না যেন আউট অফ মার্কেট প্লেস ফোল্ডার গুগল অ্যাডস ফোল্ডার এখানে সব গুগল অ্যাডের ভিডিও এখানে গুগল মার্স সেন্টারের ভিডিও এখানে ইউটিউবের ভিডিও এরকম করা আসে না এখন আমিও যদি চাই আমার ভিডিওগুলো একটা ফোল্ডারে রাখতে যে একই টাইপের ভিডিও সব ওই ফোল্ডারে কি করবো দেখে দিব তাহলে আপনাকে একটা কি বানাতে হবে কিভাবে বানাবো অ্যাড টু প্লে লিস্ট এটাকে ওপেন করবো ওপেন করার পর এইখানে আপনি ক্লিক করবেন আমার অনেকগুলো তৈরি করা আছে আপনাদের তৈরি করে রাখবেন আপনার নিচে যাবেন দেখবেন লেখা আছে কি লেখা আছে এখান থেকে আপনি যদি মনে করেন আমি বানাই দিলাম স্টুডেন্ট আর্নিং এতটুকু দিলেই হবে আর কিছু লাগবে না এখানে এই অ্যাবাউটও লাগবে না কভার ইমেজও লাগবে না দেন ক্রিয়েট প্লে লিস্ট একটা প্লে লিস্ট বানালাম এখন ওই প্লে লিস্টে যদি ভিডিওটা রাখতে চাই তাহলে সিলেক্ট প্লে যেটা মাত্র বানালাম সেটা মেবি উপরে পাবো আমরা আহ উপরে পাওয়ার জন্য এটা একটু ছোট করতে হবে তাহলে আমরা দেখতে পাবো না মনে করেন কই গেল স্টুডেন্ট এই যে আমরা পেয়ে গেছি এটাকে সিলেক্ট করে দিব তার মানে এই প্লে লিস্টেই ভিডিওটা থাকবে ক্লিয়ার এরপরে আরো অপশন আছে রেস মানে এটা অপশনাল এগুলো মনে হয় পাবেন না ট্রাকিং এগুলো অপশনাল এগুলো এত কিছু লাগবে না এগুলো আমাদের দরকারও নাই কিছু না সোমোর অপশনে গেলে 
allow other page to post. Apni chaile a same post another page ho kiko tebar bin. Post mon tobe ita ekhane ki koro door kar nai. Taole page zone shomai shomu shahai. Eglo ke cross post ba baaj bhi. Jo namne shudh yatho dukhi kurbo. Tracking on lagbe na, raise money eglo lagbe na, allow other page lagna baaki shop jaas same. এখন দেখেন আমি শেয়ার নাও করে দিলে আমার পোস্টটা কি হয়ে যাবে পাবলিশড হয়ে যাবে এইভাবে আমরা ভিডিওতে এখন ভিডিওটা একটু পাবলিশ হোক তারপর আমি দেখাচ্ছি যে হেডলাইন দেওয়ার পর মেসেজ বাটন দিলে সুবিধাটা কি মেসেজ বাটন কিন্তু মেসেজ বাটন না দিলেও তো হেডলাইনটা দেখাবে কোথায় দেখাবে জানি ভিডিও অপশনে যদি যদি যারা যারা ভিডিও দেখে তারা আর আমি যে হেডলাইনটা দিয়েছি না এটা একদম আমাকে সরাসরি দেখাবে উপরে একটু ভিডিওটা প্রসেসিং এ আছে এটা পাবলিশ হতে আপনার একটু কি লাগবে টাইম লাগবে তখন দেখবেন এইভাবে দেখাবে এই যেমন এখানে দেখা আছে না রেজিস্টার লাইভ কোর্স এখন রেজিস্টার লাইভ কোর্স না ওইখানে দেখাবে হলো আপনার পোস্টের যে হেডলাইনটা আমি দিয়েছিলাম না ওটাই তো এইভাবে আমরা একটা ভিডিও রিল সবাই মোবাইল দিয়ে আপলোড করবেন আর হ্যাশট্যাগ তো দেওয়াও দেখালাম ভিডিওর পোস্টও অবশ্যই কি দিবেন হ্যাশট্যাগ দিবেন ওটা কিন্তু আমি দেখালাম না এখন আবার অনেকে বলতে পারে যে ভাই ভিডিওর পোস্টে কি আমরা হ্যাশট্যাগ দিব না এখন এখানে আমার এই চিহ্নগুলো আসবে কারণ এগুলো মনিটার জন্য আসতে দেখে আসতেছে আপনাদের নাইস আপনাদের আসবে না তাহলে আপনার পোস্ট ইমেজ যেভাবে করেছি এটাও সেম ভাবেই আমরা করব শুধু হ্যাশট্যাগ যেভাবে দিয়েছি সেম ভাবে দিব সবকিছুই দিব দেখেন এই মেসেজ বাটনটা অন করে দেওয়ার সুবিধা হলো এটা যে ভিডিওটা মেবি পাবলিশড হয়েছে এখানে এখনো আসে নাই না আচ্ছা যদি না আসে না ওইটা আসে নাই এখানে আসছে হলো এটা এটা হলো প্লে লিস্ট এখানে হেডলাইনটা আসে না আসছে হেডলাইনটা দেখা এরকম ওপেন করবে এই যে এখানে দেখেন তো আমি চাচ্ছি মেসেজ বাটনটাকে ওইখানে হেডলাইনে রাখতে তাহলে যেহেতু আসে নাই তাহলে আমি আবার যাই এডিট করি ওইটারে এডিট করবো বলতে কি যে আমি ওই মেসেজ বাটনটাকে আবার অ্যাড করে দিব তাহলে কন্টেন্টে যাই থ্রি ডট বাটনে ক্লিক করি দেন আমি এডিট পোস্টে করি কারণ এটা সবসময় আসতে চায় না এডিট অপশনে গিয়ে এইখানে আমার দেখেন মেসেজ বাটন নাই আছে তাহলে তো আর এক ঝামেলা বাইতে গেল দেখি তো এইখান থেকে করা যায় কি না এখানে যাই পিন পোস্ট এই যে এডিট পোস্ট আছে যদি আমার পারমিশন থাকে তাহলে আমি করতে পারবো এই যে দেখেন হোয়াটসঅ্যাপ করা না এখন তাহলে এটাকে এখন আমার আবার ডিলিট করে আবার পোস্ট করতে হবে কারণ কি যেহেতু আমার মেসেজ বাটনটা আসে নাই এবং এখানেও আমার মেসেজ বাটনটা কি আসে कैंसल আরে থাকবে না কেন এখানে এখানে সিলেক্ট করো সিলেক্ট করা এরপরে ডিলেট করার অপশন যদি না থাকে অন্য জায়গা থেকে আমরা খুঁজি এখান থেকে না থাকলে আমরা ফেসবুক থেকে করব মেটায় যদি না থাকে এখান থেকে করি মুভ টু রিসাইকেল বিনে পাঠাই দিব ওইটাই ডিলেট এই যে মুভ টু ট্রাস্ট এক জায়গা থেকে না এক জায়গা থেকে আসবে খুঁজতে হবে নিজে না খুঁজলে কোনোদিন গুতো গুতো করে পারা যাবে না বুঝো নয় আমি যা দেখাবো সব তো দেখাবোই তারপর নিজে নিজে অনেক কিছু ঘাটাঘাটি করতে হবে যদি অনেক কিছু শিখতে হয় পেজে অনেক কিছু আছে যা নিয়ে যদি দেখাই পুরো দেখা গেছে যে ছয় সাতটা ক্লাস লাগবে পেজ নিয়ে দেখাতে এখন ওইগুলো তো আমাদের লাগতেছে না অত কিছু এখন এইগুলো একা একা ঘাটাঘাটি করে শিখতে হবে এগুলো তো আমি একা একা ঘাটাঘাটি করে শিখছি যে এইটা আমার লাগতেছে এখন সো আমার এটা দরকার এই জন্য এবার আমি মেসেজ বাটনটাকে অন করি আবার আপলোড ইমেজ দেই এখানে মেসেজ বাটনটা আসার কথা সরাসরি দেখি তো এই লেখাটাই ক্লিয়ার যেমন এখন আমাকে এডিট করারও অপশন দেয় নাই যাই হোক আমরা এই জায়গায় হেডলাইন দেই মনে করো এখানে কিছু হ্যাশট্যাগ দিয়ে দিই যেহেতু আসছি আবার অপশন বাদ দিব কেন আর ওকে 
आरोग्य सुविधा दे स्टूडेंट आर्डिंग इटा नाइ हैशटैग अ जाइ हो इटा होलो आप लोग ईमेल्स दर कर है इटा के ऐरकोम क्रोस करे आवारो एक बार दिखो तानो क्लियर आशे जरिस टा अगर लेखा आसे ना द पोस्ट इंक्लूड बटन ओके डान एक बार हमने नेक्स्ट जाइ आवार नेक्स्ट सेम भावे वीडियो चेकिंग हो से प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट जेटा शेडा सिलेट करे दिखो प्लेलिस्ट ऑनेक बेशी होएगा से तो जार कोने ऊपर एक लास्ट दे सना इजे आस पे कौन किसी डिलीट कर था अबे स्टूडेंट आर्डिंग अच्छा हम ला आवार एक तो बैक एक ये वाले देखे आशी वीडियो टाइटल एक पोस्ट लेखा आसे ठीक है जे इनकुलूट ताऊ तहे कैसे जे अनुष्मन नहीं बिना ओके डान एक बार पब्लिश करो कुले वीडियो डब पोस्ट से जगह तो टाइम लग बी आज के यहाँ तो तू को जे एक टा पोस्ट की भी हमें फेसबुक के सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर बो पोस्ट कर बो आर एक टा जने शेयर फाके देखा ही थी अम्रा चाइल इमेजर गुलार मुद्दे लेखा दी देते पड़े। चमुंद देखो, आमे एक टप पेज एक लम्ब। जेकहने तरो एकाधिक इमेज आसे, एकाधिक इमेज। एकाने कोई टाइम है, सात टाइम इमेज अलग पोस्ट ना ही एकाने। एक शाते, ए ही जमुंद देखो, कोई टाइम है जेकहने। सात टाइम की देवो है एक टप दिए ही सात टप बनानु। अच्छा अखों नामी अलग दाल दा इमेज है अलग दाल दा की दिवो लेखा किंतु आमर इखाने दा आर की लाइक बेलाइक पेस्ट है कोई आर की लाइक बे आर की लाइक बे उटे वीडियो तो तारे तो अपलोड हो ओ सी मोर बेशी पोर पहल होएगा इस तो कोई आरो सी मोर ऐसे टाइ देखो मनी एक शाते अम्मा ओने गुला इमेज दिलाम आ आसे ना एकोन आमी जो दी ये लेखा टा पुत्तिक पुत्तिक टा इमेज दी ते चाय ये लेखा टा पुत्तिक टा इमेज अलग अलग जो ओपन कर बे तार शामनी ये लेखा टा की हो बे शो हो बे तो देखा खाने ऑने गुला इमेज ना चट्टा तो एक शादे की कर से तीन आगे इमेज गुला पोस्ट कर से दिन शे इमेज शादे की कर से मैसेज बटन � ए इमेजर भीतर है आमी लेखा दी वो किस भावे दिला मैंने किला कर से एडिट एको ना मैं वो लेखा टा पो वो कॉपी करे डान पॉरे इमेज टा जाए एको उन जे ही आमार इमेज टा सिंगल ओपन कर बे तार शब्ने ए ही लेखा टा आज बेटा किन्तु हमने अनेक समय देखते पाई अनेक ऐड जे अनेक बुला आशीर्वाद कर � इन अलग अलग दिए दिलाम शेखर ते शुभी देखी एक ता थक में प्राइमरी टेस्ट और एक ता थक लो कि पुत्ते एक ता इमेजर जोनो कि अलग अलग दा प्राइस अथवा अलग अलग दा कि शुभ दे इबर देखो आमी इड मोबाइल दिए एकदम शुंदर और भावे देखा जाए ऐकने आराम में इमेज आसे हो रहा है तो ले इबाबे डिस्क्रि� एकाने एक टा प्राइमरी इटा हलो शोभाई देख से एकाने जो दिके ये इमेज टा ओपन करे तार शामने ये लेखा टा सोले आश्चर्य देख सो ये रक्तिं तो आश्चर्य नहीं हैं ये रक्तिं तो आज भी ना ये बार थोड़ो के जो दिके ये इमेज टा ओपन करे आमे ये इमेज जो लेखा टा दिए से शेट एकाने सोले आश्चर्य की बोल सी � तो यूज़र रहो इरकोम देख देना तो अलग अलग इमेज़े एक शादे इमेज़े आम्रा इरकोम भाबे पूरे दिते पार बो आम्रा की बुझते पार सी तो ये भावे आम्रा एक टा सोशल मीडिया पेज मैनेजमेंट कर बो पेज एसीओ टाव ये भावे एसीओ बोलते बुझाने हो जिको जी हैशटैग रिसर्च करे जो दायना उगुलाई एसीओ � जब उन्हें एक टा कारण बाज जब उन्हें एक टा मनी शॉप्स को मैं कास करे ना ये टा एक एक ना बार एडिट पोस्ट आज से वो इस जगह आबार मैसेज बाटो नाश्ता तो तो हम लोग इन्तु शो करे दिलाम ताहले एक टा कास करते बारो 
পোস্ট করার সময় মেসেজ বাটনটা এখানে ইনক্লুড না করে পোস্ট পাবলিশ হোক তারপরে আমরা মেসেজ বাটনটা কি করে দিব ওইখানে অ্যাড করে দিব যেহেতু আসতেছে না অনেকবার ট্রাই করলাম এটা অনেক সময় আসবে অনেক সময় আসবে না এটাই যদি না আসে আমি যেমন পোস্ট দেওয়ার সময় ইনক্লুড মেসেজ বাটন ওটা ক্লিক করবো না এমনিতে নর্মালি পোস্ট দিব দেওয়ার পরে আমরা করব কি এই যেমন আমি এখান থেকে এডিট করতে পারতেছি না এখানে এডিট অপশনে গিয়ে দেন আমি এইখানে এই বাটনটা দিয়ে দেব এই যে মেসেজ বাটনটা মনে থাকবে তখন দেওয়া যাবে আচ্ছা এখন দেখি তো এই যে গেট মেসেজ ও এটা তো পোস্ট নিয়ে আসি আমার দরকার হলো কি ভিডিওটা তাই না তাহলে আজকে এই পর্যন্তই এখন কার কি কোশ্চেন আছে বলেন পোস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং যা বলেন সব এটাই একটা পোস্ট আমরা কিভাবে এসিও করব মানে এসিও করার একটাই উপায় এই যে এরকম হ্যাশট্যাগ ইউজ করা ওইগুলো লিখে মানুষ সার্চ করলেই আমরা আপনি নিজে দিতে পারলে আর সুবিধা না ওইটা জাস্ট আমি আইডিয়া বলেছি অবশ্যই আমি নিজে দিতে পারলে তো সেটা আরো নিগা আমার কিভাবে কি করবো সব মনে থাকবে এখন বলেন অনলাইন অনলাইন যারা আছেন তারা বলেন এমন কিছু যদি ওই বিজনেস সম্পর্কে জানে মানে বলে যেটা আমি জানি না আমার বায়ের জানে সেক্ষেত্রে আমি কি করব। আপনি ওই আপনার বিজনেস তখন আপনার ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করাই দিবেন অথবা আপনি তার বিজনেসের ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানবেন না এখন যদি আমি আপনাকে হায়ার করি আমাদের পেজ বা বিজনেসে তখন আপনি আমাদের পেজে যদি কেউ এসে জিজ্ঞাসা করে আমি ডিজিটাল মার্কেটিং শিখতে চাই তখন আপনি কি করবেন আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে সব ডিটেলস বলবেন না জি ভাই তখন আপনি কিভাবে জানলেন আমার ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে ফেসবুক থেকে অটো আসে ওটা কেউ কাউরেজ করতে পারে না যেসব পোস্ট গুলো ভাইরাল হয় অথবা যেসব পোস্ট গুলো মানুষ বেশি রিস হয় তাদের যেসব পেজের লাইক দেওয়া থাকে না ওই সব পেজ গুলো অটো আসে মানুষের সামনে এখন ওটা কিভাবে অটো নিয়ে আসবেন সেটা একটা বাটন আছে ওইটা জাস্ট অন করলেই ওটা চলে আসবে সো কিভাবে অন করবেন ওটা আগামী ক্লাসে দেখাই দিব অনেক এমনিতে ওইটা সবার আসবে না যেসব পোস্ট বেশি ভাইরাল হবে বেশি মানুষের সামনে রিচ হবে ঘুরতে ঘুরতে দেখাবে फेसबुक रिकमेंडेड ওইটাকে অন করে দিলেই হয় এটা না 
বলেন আর কার কি কোশ্চেন আছে বলে কিছু টিকটা দেখি তো হচ্ছে লাইসেন্স এখন ওই পিএস গুলো যদি আমি নিয়ে কেনাটা কাজ করি সেটা তো কি পলিসি ইস্যু হওয়ার সম্ভাবনা আছে বুঝি নাই আবার বলেন বলতে কি আমরা মানে কেনাটা ডিজাইন করার জন্য কিছু কিছু ইনস্টল দেওয়া আছে ক্লায়েন্ট জানো সে বলে দেয় আমার তো ওয়েবসাইট না আমার একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে এটা এখন এই জন্য কিনা छवि जैगा मानडी চালু থাকে আমি কি অন্য আরেকটা চালু করলে ওইটা রেস্ট্রিক্টেড করে দেবে রেস্ট্রিক্টেড করে দিতে পারে কারণ লিংকডইন এখন অনেক ঝামেলা করে তো এইজন্য সবাই কেন ফাইবারের মত হয়ে যাচ্ছে ভাইয়া আমি তো যেটা চালু করছি ফাইবার আর লিংকডইন একই এখন ফাইবার আর লিংকডইন একই ফাইবারও একটা ফিনান্সিং মার্কেটপ্লেস লিংকডইনও একটা লিংকডইন প্লাস হ্যাঁ এইজন্য আমরা একটাই রাখব একাধিক রাখলেই ঝামেলা করে আগে করত না এখন করতে আছে এইজন্য না আমরা করব না কারণ ফাইবার আর লিংকডইন এখন সেম कारो क्वेश्चन ना थे आल्लाफेज भाई